estamos con la doctora Rosa Landeras, eh, su vocal de Ultrasonidos en este uh -huh. congreso. Eh, gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Eh, ¿Puedes decirnos cuáles son las novedades en, en ecografía? Pues, bueno, el, el programa ha sido muy amplio. Se ha enfocado no solo a las novedades, sino también a hacer repaso de las cosas de siempre. Como novedades principales, pues quizá un poco la, las, las últimas innovaciones, los últimos protocolos en, en elastografía, se desarrolló la sesión ayer por la tarde, en la elastografía de abdomen, de tiroides y de músculo esquelético. También hubo unas charlas muy interesantes sobre la ecografía en toras y en el intervencionismo. Y eh, hoy por la mañana se ha abordado también, aparte de una sección transversal con pediatría, la ecografía de, de piel. ¿no? Un poco podemos hacer, podemos hacer ecografía prácticamente de cualquier parte del cuerpo. Y aunque puede parecer una tontería hacer eco de la piel, que es algo que tenemos ahí y que las lesiones las, las vemos, pues hoy en, con los nuevos equipos que te disponemos ya, de transductores de muy alta frecuencia, pues mmm, añadimos una información muy interesante para el clínico en los tumores, eh, un poco para ver hasta dónde llega la profundidad, lo que puede cambiar luego la planificación del tratamiento, bien de las cirugías o de lo que proceda o ayuda a planificar la, la biopsia. Y también en, procesos de inflamación. en procesos inflamatorios sí. también, porque puedes cambiar un poco eh, la impresión primera de la enfermedad, valorar el grado de actividad inflamatoria y luego lo que también es muy interesante es que puedes monitorizar la respuesta al, al tratamiento. ¿no? Uh -huh. Hemos enfocado sobre todo en, en cuanto al tema inflamatorio, la hidradenitis supurativa, que últimamente pues... Eh, se ha ampliado, está muy en boga porque hay muchas líneas de investigación abiertas, sobre todo en, eh, que se están empleando nuevos, nuevos fármacos, ¿no? que son inmunosupresores, que se han visto que consiguen unas respuestas muy buenas a una enfermedad que antes era muy difícil de tratar en los casos severos. Es una enfermedad que además eh, limita mucho la calidad de vida del, del paciente porque bueno, pues, sí. eh, tienen son sí, unas lesiones sí. que pueden ser terribles, aunque no sean visibles, pues tienen una sudación maloliente. Tal. Lo que es la calidad de vida la puede limitar mucho en los casos severos. Y bueno, encontrar un tratamiento con el que vaya bien, pues es muy interesante. Y se ha visto que la ecografía tiene mucho que aportar porque puede valorar no solo lo que se ve, sino las lesiones en profundidad que a veces cambian. ¿no? Puedes ver colecciones más amplias de lo que parece o fístulas o... y eso condiciona que puedas cambiar un poco el estadiaje de la enfermedad y pueda condicionar también que haya cambios en el tratamiento mm. o valorar que el paciente necesite cirugía, aunque aparentemente no por la clínica. Y luego, sobre todo, eso, monitorizar cómo va respondiendo al tratamiento, no. si está mejorando o, o no. Y eso vale. con la ecografía y con el Doppler lo puedes, lo puedes decir. Y bueno. entonces, bueno, pues eh, tiene, tiene una, una aplicación y es un campo que tenemos ahí por delante es que muy, muy interesante. Sí. Vale, vale. Uh -huh. pues muchísimas gracias por, por toda esta información, Rosa. Bueno, a vosotros. <risa> Venga, hasta luego.